Hi guys, I am Sohail Khalid with angle and its types and triangles. Angle yani ke zaviya aur iski types. To angles ki type dekhte hain acute angle. Agar 90 se angle jo hai wo chota reh jaye usse hum acute ya hada zaviya kehte hain. Dekhen ek horizontal line hoti hai wo to horizontal hi rahegi. Jo dusri line agar bilkul seedhi upar ki taraf ho jayegi to usse hum jo hai zaviya banayegi us zaviya ko hum kahenge right angle ya phir kaima zaviya kahenge. Agar ye line 90 se aage cross kar jayegi to usko hum bol lenge obtuse angle yani ke munfarja zaviya bol lenge. Agar ye line bilkul seedhi ho jaye horizontal hi ho jaye jaise pehli thi to wo 180 ka zaviya banayegi use straight line ya khatti zaviya bolte hain aur agar 180 zaviye se bad jaye aur jo hai 360 se kam ho jaye to use bolte hain reflex angle ye dono aage reflex angle hain to yahan pe hum dekhte hain kaun sa angle jo hai wo diya gaya hai jo 52 hai wo dekhen wo kya hai 90 se chota hai to jo ye wala angle jo hoga acute yani ke hada hoga aur jo 161 hai yani ke 90 se bad gaya aur 180 se chota hai to isko hum bolenge obtuse yani ke ये मनफरजा है उसके बाद जो एग्जैक्ट 90 का है उसे हम राइट ही कहेंगे और राइट जो होता है वो आपको पता है कि कौन सा है कायमा है और जो भी 180 से बढ़ जाए और 360 से कम रह जाए उस जावियों को हम बोलेंगे कि वो रिफ्लेक्स एंगल है तो यहां पे ये दोनों रिफ्लेक्स एंगल हैं उसके बाद जो है हम यहां पे देखते हैं कि ट्रैपेजियम है ट्रैपेजियम में देखें चार एंगल यानी फोर एंगल्स यहां पे बन रहे हैं फोर जावियां बन रहे हैं तो यहां पे दो जावियां जो है वो 90 के दिखाए देखें आपको शो हो रहे हैं ये दोनों को हम आर से शो कर रहे हैं उसके बाद जो है ऐसा जावियां जो क्या होगा 90 से कम होगा यानी के एक्यूट यानी के हादा होगा उसको हम क्या किससे जाहिर कर रहे हैं ए से जाहिर कर रहे हैं और जो जावियां 90 से बढ़ जाएगा उसको हम किससे जाहिर कर रहे हैं ओ से यानी के वो कौन सा होगा अबटूस होगा यानी के वो मुनफरजा होगा तो दोस्तों हमने देखा यहां पे क्या यहां पे कौन-कौन से एंगल आ रहे हैं तो हम दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं कि उट एंगल यानी कि हादा जाविया 90 से छोटा राइट एंगल यानी कि कायमा जाविया जो 90 का होगा और एबटूस एंगल यानी कि मनफरजा जो 90 से बड़ा होगा और 180 का जाविया यानी खति जाविया यानी कि स्ट्रेट लाइन और जो 180 से बढ़ जाएगा वो रिफ्लेक्स एंगल ट्रायंगल्स को हम क्लासिफाई करते हैं उनकी क्लासिफिकेशन उनकी टाइप से हमें तकसीम करना है तो उनको साइड्स और एंगल्स के हिसाब से हम क्लासिफाई करेंगे तो सबसे पहले हम एंगल्स के हिसाब से करते हैं आपने तीन तरह के एंगल्स पढ़े हुए थे एक्यूट एंगल जो 90 से छोटा होता है राइट एंगल जो 90 का होता है और जो अबटूस है वो 90 से ग्रेटर होता है इसको हम हादा कायमा और मनफरजा भी कहते हैं जो एक साइड उसकी रहती होती है अगर उसको मिला दें तो आपके पास क्या बन जाती हैं ट्रायंगल्स तीन बन जाती हैं देखें जो एक्यूट एंगल से बनी होगी उससे हम क्या बोलेंगे एक्यूट ट्रायंगल और जो राइट एंगल से बनी होगी उससे हम बोले कहेंगे राइट एंगल ट्रायंगल और जो तीसरी है एबटूस से बनेगी उससे हम एबटूस ट्रायंगल कहते हैं तो यहां से हमने यह देखा कि एक एक्यूट एंगल था एक राइट एंगल था एक एबटूस एंगल था जो रिमेनिंग थे वो देखें कैसे हैं वो सारे के सारे एक्यूट हैं वो 90 से छोटे हैं तो हर ट्रायंगल में हम देखते हैं तो कम से कम 90 से दो छोटे यानी एक्यूट एंगल होते हैं कम से कम तो दो तो लाज़मी है ना जैसे हम राइट एंगल ट्रायंगल में देखते हैं सिर्फ एक 90 का है बाकी दो जो है येलो कलर के वो एक्यूट हैं और एबटूस में सिर्फ एक ही एबटूस है बाकी दो एक्यूट हैं और जो एक्यूट है उसमें पहले एक एक्यूट था दूसरे दो और مزید एक्यूट हैं तो किसी भी ट्रायंगल में आप क्या कहते हो दो एक्यूट तो लाज़मी हैं तो बाकी जो है राइट हो सकता है या एबटूस हो सकता है एक एंगल सिर्फ ठीक है तो यहां से एक क्लियर हो गया आपको उसके बाद हम इसको ये बाय एंगल से हमने जो किया अब हम क्या करते हैं इसको बाय साइड्स करते हैं आपके पास तीन साइडें होती हैं इसकी अगर हम इनकी लंबाई मैयर कर लें तो तीन पॉसिबिलिटीज निकलती हैं पहली पॉसिबिलिटी ये है कि इनकी लंबाई अगर सेम हो सबकी लंबाई सेम हो तो वो इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी इक्वल से निकला है जिनकी तमाम की तमाम साइडें क्या होंगी सेम होंगी तो इसे हम बोल लेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल अब हम क्या करते हैं इसके टॉप को बिल्कुल ऊपर की तरफ खींचना है आपने जब ऊपर की तरफ खींचोगे तो दो आपको सेम लेंथ की जो है वो साइड्स मिलेंगी और एक साइड जो होगी उसकी क्या होगी वो स्मॉल होगी तो ऐसी ट्रायंगल जिसमें दो साइडें इक्वल होती हैं और तीसरी अनइक्वल होती है उसे आइसोसेल्स कहते हैं तो दो साइड्स वाली इक्वल ट्रायंगल को आइसोसेल कहते हैं ये तो वैसे ही याद रखना पड़ेगा आप 20 टाइम करें आइसोसेल 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 तो वो समझ आ जाएगी अब आपने क्या करना है उसको 
थोड़ा सा साइड पे कर देना जो आपने पिछली पढ़ी थी तो आप देखोगे तो क्या होगा कि आपके पास तीन अन इक्वल लेंथ्स आ जाएंगी जब तमाम की तमाम साइडें इक्वल नहीं होंगी उसे स्केलन बोलेंगे तो स्केलिन ट्रायंगल जो है वो क्या है जिसमें तमाम तमाम साइडें क्या होती हैं अन इक्वल होती हैं तो हमने बाई साइड के हिसाब से देखा एक इक्वलेटरल थी जिसमें तीन साइडें इक्वल थीं तीनों के तीनों आइसोसेल जिसमें दो थीं और स्केलिन जिसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं थी तो हमने एंगल से भी देखा और साइड से भी देखा थैंक यू Drop it. 